अभी जो गृह मंत्रालय द्वारा जारी अनलॉक की गाइडलाइंस हैं उनमें स्कूलों या कॉलेजों को खोलने से संबंधित कोई निर्देश नहीं है ये तथ्य स्पष्ट होना चाहिए दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है वो ये कि स्वास्थ्य मंत्रालय विभिन्न गतिविधियों को जब जब वो खोली जाती हैं जैसे निर्णय एक हुआ था कि आप मॉल्स को खोलेंगे या जिम्स को खोल सकते हैं या इकोनॉमी के अन्य गतिविधियों को खोल सकते हैं तो ऐसी प्रत्येक गतिविधि के लिए स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा एक एसओपी बनाया जाता है तो इसी प्रकार का एसओपी जब भी कभी शैक्षणिक संस्थाओं को खोलने का निर्णय होता है तो वो एसओपी फिर प्रभाव में आएगा और उसको इम्प्लीमेंट किया जाना होगा जब जब अनलॉक की गाइडलाइंस निर्गत होती हैं तो होल ऑफ द गवर्नमेंट अप्रोच का पालन किया जाता है ये गाइडलाइंस किसी एक मंत्रालय द्वारा जारी की जाती हों ऐसा नहीं है एक मंत्रालय के तकनीकी निर्गत आदेश से जरूर वो जारी होती हैं लेकिन उसमें सभी संबंधित मंत्रालयों से विमर्श किया जाता है और व्यापक विचार विमर्श किया जाता है अब जब भी अगली इस प्रकार की गाइडलाइंस निर्गत होंगी तो मानकर चलिए कि वो व्यापक विचार विमर्श के उपरांत ही जारी की जा रही हैं। द टेली आईसीयू एक्सरसाइज वॉज स्टार्टेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज न्यू डेली विद द इंटेंट टू ट्रेन द डॉक्टर्स मैनिंग द आई अक्रॉस द कंट्री the intent was also to answer some of the questions that these doctors face while treating covid patients so with that intent in mind it was on 8th of july that tele icu intervention started every week on tuesday and on uh, friday there are these tele icus which are conducted from aims new delhi and treating doctors of icus in different hospitals across the country join in this uh, intervention and it's a interactive session they ask questions their doubts are cleared as we interact with you today exactly at this time one such uh, icu tele icu is happening <coughs> since it happens every tuesday and friday so from 8th of july till date 14 such uh, tele icus have been held and they have covered 148 hospitals covid hospitals across the country and for each such uh, interaction detailed documentation is kept and is shared with the states so that they can refer to it at a later date similarly um there is Uh, a document that is under preparation by aims new delhi it is a faq uh, to help the treating doctors manning various icus across the country so the experience so far has been quite good icmr zero survey is uh, in uh, uh, um, is publication in process it should appear hopefully by this week in the indian journal of medical research it has been peer reviewed by several it has gone to two two rounds of peer review and that has been uh, done and it will be published uh, definitely by this week as we stand because uh, that's what the editor told me the first question regarding various zero surveys yes it is this most of the zero surveys are being conducted by the states we have from the icmr embarked on the second national zero survey and that is also work in progress should be completed hopefully by the first week of uh, september and we will have results of that available having said regarding antibodies most of the zero surveys are looking at uh, antibodies neutralizing antibodies t cell responses etc are not being studied in these large zero surveys however most of these states wherever they conducting zero surveys they do send us the results and the reports and they are being compiled as well jaise ki maloom hai ki teen वैक्सीन्स इस समय भारत में कुछ थोड़ा आगे बढ़ सकी हैं और तीन और वैक्सीन्स हैं जो प्री क्लिनिकल स्टेज में हैंगी जो तीन जो आगे बढ़ चुकी हैं उसमें सिरम इंस्टीट्यूट वाली वैक्सीन है जो फेज़ टू बी और थ्री 
की स्टेज में चली गई है शुरू हो गई है और जिसमें 1700 मरीजों को स्टडी किया जाएगा और दूसरी भारत बायोटेक की वैक्सीन है जो फेज वन की स्टडी में तीन मरीज को कंप्लीट कर चुकी है और सेकेंड फेज शुरू करेगी और तीसरी जाइडस कैडिला की है जिसमें कोई फेज वन की कंप्लीट हुई है उनकी कोई 50 45 या 50 मरीज की और सेकेंड फेज उनकी शुरू होने वाली है तो ये पोजीशन है और शुरू होने वाली इसमें फेजेस में आप लोग को ये समझना जरूरी है कि पहले एक डोज वैक्सीन की मिलती है क्योंकि हमेशा दो डोज वैक्सीन है तो पहले एक डोज मिलेगी उसके चौदह दिन या अट्ठाईस दिन बाद दूसरी डोज मिलेगी और उसके बाद कम से कम दो हफ्ते के बाद उनकी एंटीबॉडी रिस्पांस या चार हफ्ते के बाद एंटीबॉडी रिस्पांस देखी जाती है ब्लड में कि कि एंटीबॉडीज पैदा हुए या नहीं पैदा हुए देर इज अ टेक्निकल कमेटी इन द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ व्हिच इज हेडेड बाय डायरेक्टर जनरल हेल्थ सर्विसेज इट्स कॉल्ड द जे इट कंसिस्ट ऑफ डोमेन नॉलेज एक्सपर्ट फ्रॉम डिफरेंट सेंट्रल गवर्नमेंट हॉस्पिटल फ्रॉम एम्स न्यू डेली फ्रॉम डब्ल्यू एच ओ इंडिया ऑफिस and even domain knowledge experts from outside the government so that body as i have shared with you earlier is working on a document a guidance document for people who recover from uh, covid and the possible complications that may arise and how to address those complications to uh, finalize that document this uh, technical body the jmg is obtaining data of the recovered patients from central government hospitals and aims across the country and those patients specifically who have come back with certain complications and have then been treated yeah, in terms of your percentage of tests uh, and the rapid antigen tests uh, we have to clearly tell you that the rt pcr tests are still growing um, at a rapid rate we are setting up new labs to test rt pcr more the uh, some states have found the antigen test slightly simpler and therefore have reduced the rt pcr test by 1 to 2 or 2 to 3% and they do not show the national rise which is being shown across the country in terms of rt pcr tests the antigen tests have uh, have grown uh, 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 and would represent anywhere across because they vary from state to state so if you look at the national average there would be around 30 30 to 40% in terms of antigen test but many of them if they are symptomatic have to be followed by an rt pcr test so that is uh, that adds to the number of rt pcr tests in terms of sensitivity that has been discussed several times the specificity is 100 nearly 100% for both the tests but sensitivity uh, for the rapid antigen tests varies from Uh, is of moderate nature and could be anywhere between 60 to 80 85% however the rt pcr self sensitivity could be anywhere from 80 to 90 95% depending on the situation and how the sample has been collected and at what time of the illness the sample has been collected your question regarding zero survey is uh, an important one because zero surveys are important to guide us in terms of where we are at at the um uh, what what phase of the epidemic are we in this particular area and what we need to do in terms of our public health response in terms of our containment zones uh, enhancing them increasing them making micro containment zones further isolating those people the uh, people who are uh, showing high prevalence so that is the purpose of the zero survey to guide the policy makers how to and that has happened right from the first zero survey to the various state zero surveys and that is why we have this example Uh, of how successful we have been in various various mega cities 33 zero prevalence par main aapko batana chahunga ye mahatvapurna uh, baat hai to isko hindi mein bhi samjhana zaruri hai ki significance kya hai hum zero prevalence survey kyun karte hain hum isliye karte hain ki hum jane ki infection ka spread kya hai academic exercise to alag cheez hai lekin jo log zameen par लड़ाई लड़ रहे हैं उनके लिए ये जानना जरूरी है कि इन्फेक्शन का स्प्रेड क्या है मैं आपको उदाहरण से समझाता हूं दिल्ली में पहला राउंड सीरो प्रेवलेंस का हुआ एनसीडीसी के नेतृत्व में और इसमें मिड जून 
का जो इन्फेक्शन था उसको कैप्चर करने का प्रयास किया गया दूसरा राउंड दिल्ली सरकार ने किया और उसमें मिड जुलाई के इन्फेक्शन को कैप्चर करने का प्रयास किया गया आप दिल्ली इस समय 11 प्रशासकीय जिलों में विभक्त है डेली इज डिवाइडेड इंटू इलेवन एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्ट्रिक्ट ऑल दो वी टेक डेली एज वन एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट आई विल गिव यू एग्जाम्पल ऑफ टू डिस्ट्रिक्ट एंड हाउ इट फीड्स इन टू पॉलिसी मेकिंग इन साउथ ईस्ट डेली इन द फर्स्ट राउंड ऑफ सीरो प्रिवेलेंस द प्रिवेलेंस वॉज ट्वेंटी टू पॉइंट वन टू परसेंट ट्वेंटी टू परसेंट इन्फेक्शन का स्प्रेड पाया गया पहले राउंड में दूसरे राउंड में साउथ ईस्ट डेली का जो जिला है उसमें तैतीस प्रतिशत प्रिवेलेंस पाया गया तो किसी जिले में जहां 22 प्रतिशत प्रिवेलेंस है और किसी जिले में अगर किसी अन्य तारीख में तैतीस प्रतिशत है तो उसका प्रभाव उस जिले में किस प्रकार की कंटेनमेंट की कार्रवाई की जानी है किस प्रकार की सर्वेलेंस की कार्रवाई की जानी है उस पर पड़ेगा तो ये सिग्निफिकेंस है सीरो प्रिवेलेंस का एक दूसरा उदाहरण साउथ वेस्ट डेली का मैं आपको बताना चाहता हूं पहले राउंड में साउथ वेस्ट डेली में सीरो प्रेवलेंस वॉज ट्वेल्व पॉइंट नाइन फाइव परसेंट विच इज रफली तेरह प्रतिशत प्रेवलेंस पाया गया साउथ वेस्ट दिल्ली में पहले राउंड के सीरो सर्वेलेंस में दूसरे राउंड में केवल सोलह प्रतिशत पाया गया इसका अर्थ ये है कि साउथ वेस्ट डेली की जो बड़ी आबादी है वो अभी भी ससेप्टेबल है इन्फेक्शन से इसलिए जरूरी है कि लोग मास्क पहने इसलिए जरूरी है कि लोग दो गज की दूरी बनाकर रखें इसीलिए जरूरी है कि लोग हैंड हाइजीन का पालन करें जहां प्रिवेलेंस ज्यादा है उसका अर्थ ये नहीं है कि वहां भी हम अपने गार्ड को लोअर कर दें हम आ, अनजान बन जाएं इन्फेक्शन के प्रति तो ये सिग्निफिकेंस सीरो प्रिवेलेंस कराने का होता है ताकि आप डायनेमिकली अपनी पॉलिसी को अपनी नीति को बदल सके the joint entrance examination that is for engineering is organized by national testing agency nta and the neat examination for medical uh, seats is organized by bog mci the issue of both jee and neat examination has been deliberated at length in various judicial forums including the honorable supreme court of india honorable supreme court of india has already decided on that issue so we will not address that particular aspect and it is not proper for us to raise or address that aspect again once it has been legally settled coming to how the examinations would be conducted i would draw your attention to the fact that in response to a earlier question i had submitted that ministry of health prepares a detailed sop for any activity that is opened up similarly for holding exams we have prepared a sop and that sop has been shared with the authorities that are responsible for conducting the exam as well as with the various state governments yes sir we have read with interest the report on reinfection of one case in hong kong it can depend on several factors one of all could be related to the to the patient itself how is his immunity what was his immune status was he immune compromised it could also depend on the virus whether the virus has mutated little bit or the virus virus has become more virulent so this we are learning more and more about this disease as we go ahead having said that this is only one case that has been reported of reinfection and that that is very rare for viral infections because i will give you an example of measles now measles if once it affects you are supposed to get lifelong immunity but there may be a few cases rarely where you may get measles the second time similarly this is a a a, a stray example of a second uh, we do not yet know how long the immunity lasts but for measles we know that it lasts lifelong but for this disease we are still uh, trying to find out exactly how long the immunity will last and because the disease itself is only 7 8 months old so we we cannot comment detailed on this but it's just one case and we need to closely follow it up but uh, at the same time 
we do not to be alarmed immensely about it at the moment. Okay, one point to note karne ka hai ki वैसे दिल्ली में बहुत ज्यादा केस नहीं बढ़ रहे हैं एक समय पे काफी चार तीन चार हजार तक पहुंच गए थे चौदह सौ आए हजार आए तो अभी हजार चौदह सौ के बीच में चल रहे हैं बीच में हजार के नीचे भी गए थे एक बारी मगर दिल्ली एनसीआर रीजन की आबादी बहुत ज्यादा है मूवमेंट भी ज्यादा है और जैसे अनलॉक हुआ है थोड़ा सा मूवमेंट बढ़ा है तो हम लोग को सारे एहतियात रखने हैं मास्क पहनना हैंड वॉशिंग एंड फिजिकल डिस्टेंसिंग इसलिए ये बहुत जरूरी है नहीं तो जैसे कि लंदन में देखा गया या इटली में देखा गया थोड़ा सा रिकरेंस स्पेन में देखा गया थोड़ा सा बढ़ पड़ पड़ गया था फिर कम होने के बाद फिर थोड़ा सा बढ़ गया ये इसके लिए हम लोग को एहतियात रखना है ये नेचुरल कोर्स है वॉट डब्ल्यू एच ओ सेड ये अबाउट कोवैक्स वॉज द फैक्ट दैट वन सेवेंटी टू मेंबर कंट्रीज है पार्ट ऑफ द कोवैक्स फेसिलिटी to the best of my knowledge there is no reference to countries making upfront payment in covax nor have the countries been uh, requested by the covax authorities in this regard covax as you must know is a arrangement brought about by who sepi and gavi and it works on the principle of pooling the demand of member countries for vaccine on one hand and pooling on the other hand the supply of certain shortlisted candidate vaccines they have so far shortlisted nine such vaccines whose manufacturing capacities they have ascertained and therefore then they have done a projected pooling of what would be available and they have also done a pooling of the projected demand i would not say younger people or older people i would say irresponsible people who are who are not using the mask are the ones who are driving the van who are not maintaining distance who are not using the who are casual because there is a group of people that there is no need to be frightened about this pandemic and there is a group who are very cautious and i think you may find cases in the very cautious as well uh, but you have to remember that that is what is they are definitely not driving the pandemic it's the less cautious people who are driving the pandemic अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें सब्सक्राइब करें और शेयर करें